38 nuevos inscritos que le, queremos demostrar nuestra satisfacción por el éxito de esta jornada en ese sentido, 1.300 puntos desplega, desplegados a nivel nacional desde julio del año pasado. Queremos de manera muy especial felicitar a todo el pueblo venezolano, venezolanas y venezolanas que han acudido a esos 1.300 puntos que el Consejo Nacional Electoral ha desplegado y que han generado estos movimientos importantes. Como les decíamos, más de 1.221.000 personas se han inscrito en el registro electoral. Tenemos 4.104.000 movimientos registrados también, lo que significa 4 millones de personas que han acudido a estos 1.300 puntos. Absolutamente significativa esta cifra. Felicitamos entonces, como les decía, al pueblo de Venezuela. Felicitamos de manera muy especial a nuestros agentes de inscripción y actualización. Hombres y mujeres que se han desplegado a nivel nacional y que son quienes dan la cara que son los servidores públicos del Poder Electoral que han estado allí para atender a estos más de 4 millones de venezolanas y venezolanas que han acudido de manera eh, interesada con el compromiso pues, de los procesos electorales que tenemos ya en puerta, que como hemos sabido han sido convocados para el 7 de octubre y para el 16 de diciembre la elección presidencial y las regionales de manera correspondiente. De esta manera entonces este, hacemos una evaluación, un primer balance bastante positivo, bastante satisfactorio, que nos permite decir que el domingo 15 de abril cerraremos esta jornada con éxito, con números contundentes que nos permiten decir que una vez más estamos disminuyendo esa brecha entre las personas hábiles para votar y las personas inscritas en el registro electoral. Eso para nosotros es nuestra principal motivación. También queremos aprovechar esta oportunidad para invitar a todas las venezolanas y a todos los venezolanos a que en estos seis días que nos quedan por delante, revisen si tienen un nuevo centro de votación cerca de su residencia. Son 1.493 nuevos centros de votación que ha dispuesto el Consejo Nacional Electoral y que significa la posibilidad de acercar también el voto a las personas políticas de inclusión, la inscripción en el registro electoral y la creación de nuevos centros de votación, pilares fundamentales de nuestra política de inclusión y que han generado un éxito rotundo, como hemos dicho, con estos importantes movimientos que se han generado en el registro. Estos días que quedan entonces, los que quedan pendientes por inscribirse y los que tengan la posibilidad de verificar si tienen un nuevo centro de votación, acudan para cambiarse a un nuevo centro de votación de esos que le pueda quedar mucho más cerca de su residencia.